نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقه قولی باب الاشارت فی السلاتی نماز میں اشارہ کرنا قاله قریب ان ام سلمہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے نقل کیا اور انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پچھلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اس بچی کو اشارہ کر دیتے ہیں حدثنا قطیب بن سعید حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن ان ابی حازم ان سہل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ان بنی عمر بن عوف کان بینہم شیء کہ بنو عمر بن عوف کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلح بینہم فی اناس معه فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاۃ فجاء بلال الى ابي بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاۃ فهل لك انت ام الناس قال نعم ان شئت فاقام بلال وتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فکبر للناس وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يامره ان يصلي كاب صلى الله عليه وسلم نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تم نماز پڑھتے جاؤ فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ يديه تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے فحمد الله ورجا القهقرا وراءه اور یہ دونوں کام حضور صلى الله عليه وسلم کا اشارہ بھی نماز میں تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھانا بھی نماز کے اندر تھا حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد هنا يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس هنا اشرت اليك فقال ابو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن ابي كحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري ان هشام ان فاطمه ان اسماء قالت دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي تصلي قائمه والناس قيام فقلت ما شان الناس فاشارت براسها الى السماء یہ وہ حدیث ہے جو پیچھے سورج گہن کی گزر چکی ہے کہ جس میں حضرت اسماء آتی ہیں اور حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ حیران ہوتی ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا پوچھتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کس چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے نماز کی حالت میں ہی انہیں آسمان کی طرف اشارہ کر کے جواب دے دیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کل تو حضرت اسما کہتی ہیں میں نے کہا آیا تو نشانی فشارت بر اسیا نام تو انہوں نے پھر اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کی نشانی ہے اس کی نماز ہو رہی ہے اور یہاں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج گہن لگا ہوا تھا جب ہی تو نشانی نظر آئی اگر سورج گہن نہ لگا ہوتا تو وہ اشارے کا کیا مطلب تھا حدثنا اسماعیل کالا حدثنی مالک ان ہشام ان ابی ہی انا عائشت رضی اللہ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہ وہ شاکن جالسا وصلى وراءه قوم قیاما فاشار الیہم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الجنائز جنازے کے احکام کیونکہ جنازے پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو کتاب الصلاه ہی ملایا گیا باب فی الجنائز ومن کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وقیل لوہ بن منبہ اور وحب بن منبہ سے کہا گیا علیہ سم افتاح الجنت لا الہ الا اللہ کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے قال بلا انہوں نے کہا جی ہاں ولاکن لئی سم افتاح الا له اسنان لیکن کوئی چابی یا کنجی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے دندانے نہ ہوں فن جی تب مفتاح لہو اسنان اگر تم ایسی چابی لاؤ گے کہ جس کے دندانے ہوں گے فتح لک تو 
تو تیرے لیے کھول دیا جائے گا وہ اللہ لم یفتح لک ادروائز نہیں کھولا جائے گا مراد یہ کہ اگر کنجی تو ہو لیکن آگے اس کے دندانے نہیں اور دندانوں سے مراد عمل ہے یعنی لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہو لیکن کوئی عمل نہیں کیا تو ایسا لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا اس کے نمبر کے ساتھ نمبر ملتا ہو اور اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا ہر کنجی سے ہر تالا نہیں کھلتا تالا کھولنے کے لیے کون سی کنجی چاہیے ہوتی ہے وہ جو اسی تالے کی ہو حد ثنا موس ابن اسماعیل حد ثنا مہدی ابن میمون حد ثنا واصل ان الحدب ان المارور ابن سوید ان ابی ذرن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من ربی ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا میرے پاس فخبرنی اس نے مجھ کو خبر دی او کالا یا کہا بشر نی مجھ کو بشارت دی ان من مات من امتی کہ جو کوئی میری امت میں سے فوت ہو جائے لا یشر کو بلا ہی شعی ان وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا دخل الجن ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا فقل تو تو میں نے پوچھا کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان زنا خا اس نے زنا کیا ہو وہ ان سرا کا خا اس نے چوری کی ہو کالا و ان زنا و ان سرا کا اس حدیث سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان کے لیے زنا اور چوری حلال ہو جاتے ہیں اور وہ کرتا بھی رہے تو کوئی بات نہیں جنت تو اس کی اپنی ہی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایک انسان انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اتنے بڑے بڑے قصور جو ہیں وہ بھی آخر کار معاف ہو جائیں گے یعنی کوئی شخص ان جرائم کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا اللہ چاہے تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے کر پھر معاف کرے جیسا کہ آپ پیچھے ایک حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں حد ثنا عمر ابن حفسن حد ثنا ابی قال حد ثنا العامش حد ثنا شقیق ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک بالله شیئا جو فوت ہوا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے دخل النار و جہنم میں داخل ہوگا وقل تو انا اور میں نے کہا من مات جو فوت ہو گیا لا یشرک بالله شیئا جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کرتا دخل الجنہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا تو بات یہ ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے اگر انسان اس سے توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لے جس طرح آتا ہے کہ ان اللہ یخفر زنوب جمی آ ان اللہ لا یخفر ان یشر کبھی و یخفر ما دو ندالک اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر دیں گے چاہے تو بغیر سزا دیے معاف کر دیں چاہے تو سزا دے کر معاف کریں بابو الامر بھی اتباع الجنائز جنازوں کے اتباع کا حکم جنازوں میں شریک ہونے کا حکم حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ ان الاشعس سمعت معاویہ ابن سعید ابن المقرن ان البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سات چیزوں کا حکم دیا ونہانا ان سبع اور سات چیزوں سے روکا امرنا آپ نے حکم دیا ہم کو بے اتباع الجنائز جنازوں کے اتباع کا یعنی جنازے کے پیچھے چلنے کا وہ عیادت المریض مریض کی اعتمارداری یا عیادت کا وہ اجابت دائی اور بلانے والے یا دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا و نصر المظلوم اور مظلوم کی مدد کا و ابرار القسم اور قسم کے پورا کرنے کا و رد سلامی اور سلام کے جواب دینے کا و تشمی تلاسی اور چھینک مارنے والے کے لیے دعا کرنے کا و نہا نہ ان آنی تلفدتی اور آپ نے ہم کو منع کیا چاندی کے برتن استعمال کرنے سے وہ خاتے میں زہبی سونے کی انگوٹھی پہننے سے یعنی یہ مردوں کے لیے ہے ول حریری اور ریشم سے وہ دیباجی اور موٹا ریشم ول قسی اور قسی سے یہ شام یا مصر کا ایک خاص لباس ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ڈریس کو پہننے سے بھی منع کیا ول استبرق اور موٹا ریشمی کپڑا حد ثنا محمد حد ثنا عمر ابن ابی سلم انل اوزا قال اخبر نی ابن شہاب قال اخبر نی سعید ابن المسیب ان ابا حرئی رت رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرماتے تھے حق المسلم عال المسلم خمسن مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں وہ کیا ہے رد السلام کہ اگر وہ سلام کرے تو جواب دیا جائے سلام کا جواب دینا وہ عیادت المریض بیمار پڑ جائے تو عیادت کی جائے 
وہ اتباع الجنائز جنازوں کے پیچھے جایا جائے اتباع کیا جائے وہ اجابت الدعوت اور دعوت قبول کرنا وہ تشمیت العاطس اور چھینک کا جواب دینا یعنی اس کے لیے دعا کرنا تابا ہو عبد الرزاق کالا اخبر نام امر وروا ہو سلامت ابن روحن ان اقیل اور چھینک کا جواب کیا ہے کہ جب چھینک مارنے والا الحمد للہ کہے تو جواب میں یار ہم اللہ کہے باب الدخول المیتی میت پر داخل ہونا بعد الموت موت کے بعد ازا جب ادر جفی اکفانی ہی وہ لپیٹ دیا جائے اپنے کفن میں یعنی جب کوئی میت اپنے کفن میں لپیٹ دی جائے تو اس کے بعد اس کے پاس حاضر ہو کر اس کو وزٹ کرنا اور اس کا چہرہ دیکھنا اس کی کیا دلیل ہے حد ثنا بشر ابن محمد قال اخبر نا عبد اللہ قال اخبر نی معمر ویونس ان زہری قال اخبر نی ابو سلمت ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرت ہو ابو سلمہ کو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی قالت کہتی ہیں اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علا فرسی ہی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر آئے من مسکنی ہی اپنے گھر سے بسنحی جو سنح کے مقام پر تھا یہ مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے وہاں پر ابو بکر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے حتا نزلا یہاں تک کہ جب وہ آئے فدخل المسجد مسجد میں داخل ہوئے فلم یوکل من ناسا لوگوں سے کوئی بات نہ کی حتا دخلا علا عائشہ تھا یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ فتیم ممن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ارادہ کیا وہ ہوا حالانکہ آپ مسجا لپٹے ہوئے تھے ببر دن ایک چادر میں حبرتن دھاری دار فکشفا تو انہوں نے کپڑا ہٹایا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کپڑا ہٹایا انوج ہی ہی آپ کے چہرے مبارک سے سما پھر اکب علیہ ہی آپ کے اوپر جھکے فقب لہو تو آپ کو چوما سما بکا پھر رو پڑے فقالا کہنے لگے بے ابھی انت و امی یا نبی اللہ میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے نبی لا یجما اللہ علیہ کا موت تئی اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی آپ کو دو دفعہ موت نہیں آئے گی امل موت اللہ کتب تعلی کا تو وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی فقط متحا تو آپ اس موت سے گزر چکے یا آپ کو وہ موت آ چکی قال ابو سلمہ تھا ابو سلمہ کہتے ہیں ابو سلمہ کو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی قالت کہتی ہیں اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علا فرسی ہی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر آئے من مسکنی ہی اپنے گھر سے بسنحی جو سنح کے مقام پر تھا یہ مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے وہاں پر ابو بکر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے حتا نزلا یہاں تک کہ جب وہ آئے فدخل المسجد مسجد میں داخل ہوئے فلم یوکل من ناسا لوگوں سے کوئی بات نہ کی حتا دخلا علا عائشہ تھا یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ فتیم ممن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ارادہ کیا وہ ہوا حالانکہ آپ مسجا لپٹے ہوئے تھے ببر دن ایک چادر میں حبرتن دھاری دار فکشفا تو انہوں نے کپڑا ہٹایا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کپڑا ہٹایا انوج ہی ہی آپ کے چہرے مبارک سے سما پھر اکب علیہ ہی آپ کے اوپر جھکے فقب لہو تو آپ کو چوما سما بکا پھر رو پڑے فقالا کہنے لگے بے ابھی انت و امی یا نبی اللہ میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے نبی لا یجما اللہ علیہ کا موت تئی اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی آپ کو دو دفعہ موت نہیں آئے گی امل موت اللہ کتب تعلی کا تو وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی فقط متحا تو آپ اس موت سے گزر چکے یا آپ کو وہ موت آ چکی قال ابو سلمہ تھا ابو سلمہ کہتے ہیں اخبرنی ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھے ابن عباس نے خبر دی انا ابا بکر رضی اللہ عنہ خرجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر چوم کر یہ بات کہہ کر حضرت ابو بکر 
باہر آ گئے وہ عمر رضی اللہ عنہ یقل مناسا اور حضرت عمر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے فقالا تو کہا اجلس بیٹھو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ فابا تو عمر نے انکار کیا فتشاہد ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلم شہادت پڑھا فمالا الیہ الناس تو لوگ ان کی طرف لپک گئے مائل ہو گئے وطرا کو عمرا اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی طرف توجہ کی فقالا تو حضرت ابو بکر نے کہا اما بعد فمن کا نمن کم تو جو کوئی تھا تم میں سے یا ابود محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا فن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں ومن کا نہ یا ابود اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا فن اللہ حی اللہ یمور تو اللہ تعالی زندہ ہیں نہیں مریں گے قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا ارشاد ہے قرآن پاک میں وما محمد اللہ رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں قد خلط تحقیق گزر چکے من قبل رسول آپ سے پہلے بھی کئی رسول افا اماتا کیا بھلا اگر وہ مر جائیں او قتلا یا قتل کر دیے جائیں ان قلب تم تو لوٹ جاؤ گے تم اللہ آقاب کم اپنی ایڑیوں پر وہ مئین قلب اللہ عقیبئی ہی اور جو کوئی لوٹ جائے گا اپنی دونوں ایڑیوں پر یعنی اسلام سے پھر جائے گا اللہ کی اطاعت سے پھر جائے گا فلئی در اللہ شعی آ تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا وہ سید اللہ شاکرین اور اللہ تعالی ان قریب جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو فو اللہ سلم یقون یا علمونا تو اللہ کی قسم گویا کے لوگ نہ جانتے تھے ان اللہ انزل الآیتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی یعنی قرآن پاک میں یہ آیت بھی موجود ہے لوگ بھول چکے تھے حتیٰ تلاح ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلاوت کیا فتلقاہا منہ الناس تو سیکھ لیا اس کو ان سے لوگوں نے فما یسنا بشر الا یتلوحا تو ہر شخص اسی آیت کو پھر پڑھتا ہوا سنا گیا یعنی اس کے بعد ہر شخص یہی آیت پڑھ رہا تھا اور جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ لوگوں سے کہہ رہے تھے اس میں کئی ایک باتیں ملتی ہیں مثلا یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ وہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے ظاہر ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی فوت ہو گئے ہیں تو پھر زندہ ہو کر آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے اور آپ شاید یہ بات ایک تو یہ کہ جذباتی حالت تھی بہت تکلیف دے اس وجہ سے بھی کر رہے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب منافقین اور دشمنان اسلام کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس سے ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے تو ایک طرح سے وہ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر جو مضبوطی یا ثابت قدمی دی اور جو سمجھ بوجھ دی اور جس طرح امت کو انہوں نے منتشر ہونے سے بچا لیا یہ پہلا اختلاف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا جس میں دو بڑے صحابی آپس میں اختلاف کر بیٹھے حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فوت ہو جائیں اور جو ایسا کرے گا میں اس کو مار دوں گا لیکن حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا یہ آیت پڑھ کے سنائی تو لوگوں کو ہوش آیا اور حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے بعد تمام لوگ یہی آیت پڑھنا اور دہرانا شروع ہو گئے اور لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہو اور انہیں اس سے پہلے خیال نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس حالت کے عین بر موقع اور حقیقت کے قریب آئے تھی حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليس عن اقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امراه من الانصار بايعه النبي صلى الله عليه وسلم كي ام العلاء جو انصار کی ایک عورت تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اخبرت انہوں نے اپ کو بتایا ان اقتسم المهاجرون قرعه کہ مہاجرین نے قرعہ اندازی کی ہے یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو اب کون کس کے ساتھ جائے اس کے لیے انہوں نے قرآن دازی کی 
فتارا لنا عثمان ابن مضون تو ہمارے حصے میں عثمان بن مضون آئے یہ وہ خاتون ام اللہ کہتی ہیں فنزل نہ ہو فی ابیاتنا تو ہم نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا فوجہ آ وجہ آہ اللہ تو غفی افی ہی تو ان کو وہ بیماری آ گئی جس میں آپ فوت ہو گئے فلم ماتوفیہ تو جب عثمان ابن مضون فوت ہو گئے وہ غصلا اور غسل دے دیے گئے وہ کفنا اور کفن دیے گئے فی اسوا بھی اپنے کپڑوں میں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فقل تو رحمت اللہ علیہ کا اب صاحبی تو میں نے کہا کہ رحمت ہو اللہ کی آپ پر اے ابو صاحب یہ ابو عثمان ابن مضون کی کنیت تھی فشہادتی علیہ کا تو میری گواہی ہے تجھ پر لقد اکرم اللہ کہ اللہ نے تجھ کو عزت دی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدری کی اور تجھے کیسے پتا چلا اے ام اللہ ان اللہ قد اکرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت عطا کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ عثمان ابن مضون جو تھے یہ تحویل کعبہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے مدینہ پہنچ کر فکل تو تو ام اللہ کہتی ہے میں نے کہا بے ابھی انت یا رسول اللہ میرا باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمئی کرم اللہ تو پھر کس کو اللہ عزت دے گا اگر اللہ ایسے لوگوں کو عزت نہیں دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو پھر اور عزت کس کے لیے ہوگی فقال علیہ السلاۃ والسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا فقط جا الیقین کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو آ گیا اس کے پاس یقینی فیصلہ واللہ ان ارجو لہ الخیر میں بھی اللہ کی قسم اس کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں واللہ ما ادری و ان رسول اللہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں ما یو فالو بھی کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا قالت تو وہ کہنے لگی ام اللہ فلاح لا ازق کی احدن باد ابدن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہے اور کسی کا تزکیہ نہیں کیا اس سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مہاجرین جب مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ویلکم کیا اب ہوا یہ کہ کوئی ایک ہاسٹل یا کوئی ایک گھر نہیں بنایا گیا کہ جس میں سب کو رکھا گیا بلکہ جو بھی آنے والے تھے قرآن اندازی کر کے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا تو ام اللہ کہتی ہیں کہ ہمارے حصے میں ہمارے گھر میں عثمان بن مضون آئے اور پھر اس کے بعد وہ جلد ہی فوت بھی ہو گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی ہیں اور جب ان کا غسل بھی ہو چکا ہوتا ہے کفن بھی پہنایا جا چکا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حالت میں داخل ہوتے یہ جو ترجمہ ہے باپ کا یعنی باپ کا عنوان ہے کہ میت کے پاس جانا جب کہ غسل اور کفن ہو چکا ہو تو کیسا ہے تو اس حدیث سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اس وقت جا سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے کہ جیسا کہ عموماً ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بارے میں اچھی رائے دی جاتی ہے خواہ وہ کیسا بھی ہو اور یہ کرنا بھی چاہیے یہ بری بات نہیں ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کسی کی تعریف بھی کریں تو حد کے اندر ہی رہ کے کریں حد سے باہر یا حق کے خلاف کوئی بات نہ کریں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ام اللہ جو ہیں وہ حضرت عثمان بن مضون کے بارے میں بہت اچھے کلمات ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور اچھی طرح ان کے لیے جو کلمات کہتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اس موقع پر جو بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ ایک شخص میت کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو وہاں روک کے اس کی اصلاح کرنے لگ جائیں یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اصلاح نہ کرتے تو پھر لوگ غلط ہی چیزوں پر قائم رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس چیز کو زیادہ پسند نہ کیا کہ کسی کے بارے میں بھی ایسے الفاظ کہے جائیں کہ ہاں فلاں شخص تو اللہ کے ہاں بہت ہی عزت پائے گا اور اس کے درجے اور مقام تو بہت بلند ہوں گے ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے کیوں اس لیے کہ کسی انسان کو خواہ وہ کتنا بھی نئی کیوں نہ ہو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا اور یہ کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ایک شخص ساری زندگی میں سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا اور میں عموماً ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتی ہوں کہ ہم حق ادا کر سکتے ہی نہیں اطاعت تو دور کی بات ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ہم زندہ کس پر ہیں سانس لینے پر جب سانس ہم لیتے ہیں سانس اندر لے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے الحمد للہ کہ اندر سانس آ گیا اور جب سانس باہر آئے واپس لوٹ کے تو اس وقت بھی الحمد للہ کیونکہ اگر ایک انسان سانس اندر لے جا ہی نہیں سکتا تو وہ کون سا انسان ہوتا ہے مردہ تو یہ جو صرف زندگی ہماری قائم ہے کہ ہم سانس انہیل کرتے اندر لے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے 
اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اگر ہم اندر لے گئے ہیں انہیل کر کے تو اس کو باہر بھی آنا چاہیے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر وہ باہر نہیں آتی اور اندر کا سانس اندر ہی رہ جاتا ہے تو موت واقع ہو جائے گی ایسی صورت میں جب وہ پھر انسان برید آؤٹ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے آپ دیکھیں کہ دن میں ہم کتنی دفعہ الحمد پڑھتے کیا اتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں جتنی دفعہ ہم سانس لیتے ہیں نہیں پڑھ سکتے پھر آپ دیکھیں کہ آدھا دن یا دن کا ایک ون تھرڈ تو ہم ضروری سو کے گزارتے ہیں آٹھ گھنٹے چوبیس میں سے مثلا وہ جو آٹھ گھنٹے سوتے ہیں تو اس وقت تو ہم ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سانس آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمت صرف ایک نعمت سانس جو ہم لیتے ہیں اور مفت میں لیتے کوئی بل پے نہیں کرتے اس کا ہی ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے کہاں یہ کہ ہم باقی نعمتوں کا کریں اور پھر کہاں یہ کہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ فلاں چیز نہیں دی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا نہیں اس کے تو اتنے احسانات ہیں کہ ان کا تو شکر ادا کر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان تو نعمت اللہ اللہ تو اگر اللہ کی نعمتیں گننے لگو گن نہیں سکتے ہم اپنے سانس نہیں گن سکتے اپنے دل کی دھڑکن نہیں گن سکتے کبھی گننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اگر کبھی ایک منٹ کے لیے نبز دیکھنی پڑے اپنی تو کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں اچھا ساٹھ تھی کہ ستر تھی اسی میں کنفیوز رہتے ہیں ہم تو اپنی اس دھڑکن کو بھی نہیں گن سکتے اور اس سارے سسٹم میں جو کچھ ہم کنزیوم کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے عقل اور شعور کے بغیر یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے یعنی ہم سوچ کے تھوڑی سانس لیتے ہیں کہ اچھا اب اندر گیا ہے اور کیسے وہ خون صاف ہو رہا ہے اور کس طرح وہ باہر آ رہا ہے اور کس طرح بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے کہاں کہاں سے گزر رہا ہے ہم تو اس سارے پروسیجر سے بھی واقف نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ سب ان گنت نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں اس کا احسان ہمیں ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی نیکی کر لی کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہو ہی نہیں سکتا حق ادا جب حق ادا نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ بھی دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ جی مجھے تو ضرور جنت میں جانا ہے یا فلاں شخص تو ہر صورت میں جنت میں پہنچے گا نہیں کوئی بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی بات نہیں کی کہ کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے بارے میں حسن زن رکھتا ہوں کہ ایک بہت اچھے انسان تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا ماں ادری ماں یوف الوبی یہ قرآن کی آیت ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اب اس پر بڑا لوگوں نے اعتراض کیا اور غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر کو اپنی نجات کا نہیں علم تو دوسروں کی نجات کیا کروائیں گے اور شفات کیسے کرا سکیں گے تو یہ ایک بہت ہی غلط ناروا بات تھی بات یہ ہے کہ سورت الفتح میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا لی اخر اللہ تقدم من دم بکا و ماتا اخرا کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے اور پیغمبر کا گناہ کیا تھا خلاف اولا کام آپ کے سب قصور معاف کر دی گناہ کا لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے قصور معاف کر دیے گئے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ پکار آئے کہ ایک شخص کے علاوہ سب معاف کر دیے گئے تو میں سمجھوں گا وہ ایک شخص میں ہوں وہ جس کا پیچھے ایک حدیث میں بھی ذکر ہوا پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا پھر کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا اس آیت کو آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بندگی جو تھی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور اللہ سبحان تعالیٰ کے سامنے اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اپنا احسان نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تو ضروری بخشنا پڑے گا اس لیے کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دی اور میں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا نہیں اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے باوجود اس کے کہ آپ کو پروانہ مل گیا تھا ہر چیز کا آپ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کہتے کہ اگر آپ کہتے تو ہم ان سے بڑھ کے کہتے ہم بھی ایسے بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے اور باوجود اس کے کہ آپ نے تو اپنے بارے میں یہ کہا اور ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے اور وہ تو کسی اور ہی کے لیے ڈرتے ہی نہیں ہے نا کبھی سوچا کہ وہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ یہود بھی یہی کہا کرتے تھے وقالو لن تمسن نارو اللہ ایام مادودا اور کہتے تھے نہ ابنا اللہ و احبا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اشر مبشرہ وہ دس لوگ جنہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان میں سے بھی کوئ
تو بھی مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میرا دوسرا بھی اندر چلا جائے گا اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے حدثنا سعید ابن عفیر قال حدثنا ليس مثله وقال نافع ابن يزيد ان اقيل ما يفعل به وتابع شعيب امر ابن دينار ومعمر حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل ابي جعلت اكشف الصوب عن وجهه ابكي جابر بن عبد الله कहते हैं کہ جب میرے والد فوت ہوئے قتل کیے گئے تو میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میں رونا شروع ہو گیا وہ ین ہونی اور ان لوگوں نے مجھ کو روکنا شروع کر دیا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینہانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روک رہے تھے یعنی ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان اپنے باپ کو دیکھ کر اور اس حال میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے والد کو جب قتل کیا گیا تو ان کے ناک اور کان بھی کاٹ دیے اربوں کے ہاں ایک رواج تھا مسلح کرنے کا یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے تھے قتل میں تو اس لیے لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کا چہرہ نہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف بڑھتی ہے اور دیکھ لینا جو ہے اس کی اجازت ہے خواب مردہ کسی بھی حال میں ہو فجالت امتی فاطمہ تو تب کی اور میری پپی فاطمہ جو تھی وہ بھی رونے لگی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کی نہ اولا تب کی نہ تو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رو یا نہ رو فما زالت الملائے کا تو تو ذل ہو تو مسلسل فرشتے اس کو سایہ کیے ہوئے ہیں بے اجن اپنے پروں کے ساتھ حتہ رفا تم ہو یہاں تک کہ تم لوگ اس کو اٹھا لو تابا ابن جرائج اخبر نے ابن کے سمے جابر رضی اللہ عنہ مراد یہ ہے کہ چونکہ شہید ہوئے تھے اس لیے فرشتے ان کے اوپر پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے تو ان کی بہن کو تسلی دینے کے یہ الفاظ ہیں تم رو یا نہ رو فرشتوں کا سایہ ہے اس پر اس لیے رونے کی بھی اجازت ہے اور نہ بھی رو تو اچھا ہے کیونکہ ان کا انجام بہت بہتر ہے یعنی جب تک یہ جنازہ اٹھتا نہیں اس وقت تک فرشتوں کا ان پہ سایہ ہے باب الرجل ینا الا اہل المیت بنفسی ہی نون این یہ کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا کسی شخص کا خود سے میت کے وارثوں کو موت کی خبر دینا یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے اور اس کے گھر میں اس کے والد ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس کی خبر دے رہا ہے تو کیا یہ کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے یا وہ کسی اور کو کہے گا اور وہ خبر دیں گے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ابن شہاب ان سعید ابن المسیب ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان نجاشی اف الیوم اللذی مات فیہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر دی اس دن تو آپ نے لوگوں کو خود اس کی اطلاع دی اور جنازہ اس کا غائبانہ طور پر ادا کیا اس جنازے میں چار تکبیریں کہی گئی تھی حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب ان حمید ابن حلال ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الرایت زید فاصیبا اخذ لیا الرایت جھنڈا زید حضرت زید نے فاصیبا تو وہ شہید ہو گئے ثم اخذها جعفر پھر حضرت جعفر نے لیا جعفر تیار جن کو کہا جاتا ہے فاصیبا تو وہ بھی شہید ہو گئے ثم اخذ عبد الله ابن رواحہ پھر حضرت عبداللہ بن رواہ نے جھنڈا اٹھایا فاصیبا تو وہ بھی شہید ہو گئے و ان عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتذرفانی اور ان کی شہادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرت پھر اس جھنڈے کو خالد بن ولید نے بغیر حکم کے اٹھا لیا ففتح له تو ان کے ہاتھ پہ وہ جگہ فتح ہو گئی یہ آٹھ ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی بلقا کے علاقے میں شام کے پاس جس میں مسلمان صرف تین ہزار تھے اور کافر بے شمار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے ان کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ دو اور بھی بھیجے جعفر اور عبداللہ بن رواحہ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کو یہ تلقین کی کہ اگر شہید ہو جائیں زید تو جھنڈا اٹھا لیں جعفر اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحا اور اتفاق یہ ہوا کہ تینوں ہی باری باری شہید ہو گئے تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ تینوں سردار یا تینوں قائدین مارے گئے تو اس پر بھی مسلمانوں نے حوصلہ نہیں ہارا خالد بن ولید اٹھے اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور سفید درست کی اور دشمن سے لڑے اور کامیاب ہو کر لوٹے اب اس سے پتہ ہی چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید پر بھی روئے ہیں یعنی شہادت پر بھی رونا جائز ہے اور رو سکتے ہیں اور رونا جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے اس میں ایک تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید صاحب کو بہت پیار تھا دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر جعفر آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان سے بھی آپ کو بہت محبت تھی عبداللہ بن رواہ 
وہ آپ کے عزیز ترین ساتھیوں میں سے تھے جو آپ کی شان میں شیر بھی کہتے تھے ان کے شیر بہت عمدہ تھے آپ کے عزیز ترین یعنی ایک منہ بولا بیٹا ہے ایک کزن ہے اور ایک دوست ہے تو یکا یک تین لوگوں کی جو شہادت ہے وہ آپ کے اوپر بہت بھاری گزری باب الاذن بل جنازہ تھی خبر دینا جنازہ کی یعنی جب جنازہ تیار ہو تو لوگوں کو اطلاع دینا وقال ابو رافع ان ابی حریرا رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کنتم اذنتمونی حضرت ابو حریرا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے مجھ کو اطلاع کیوں نہ دی یعنی یہ پیچھے بھی آپ حدیث پڑھ چکے کہ کالی عورت یہ کالا مرد جو تھا وہ مسجد میں جھاڑو دیتا تھا وہ فوت ہو گئے تو صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع نہ دی تو اس کی طرف اشارہ ہے حد ثنا محمد اخبر ان ابو معاویہ ان ابی اسحاق الشیبانی ان الشعبی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مات انسان ایک شخص مر گیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے فما تب اللہ تو رات کو فوت ہوا فدفن لئی تو انہوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا فلما اسبہ پھر جب صبح ہوئی اخبر ہو تو انہوں نے آپ کو خبر دی فقالا تو آپ نے فرمایا ما منا اکم انت علیمونی کس چیز نے روکا تم کو کہ تم مجھ کو بتاتے کالو کان اللہ لوگوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا فکر ہے نا تو ہم نے ناپسند کیا وکان ظلم اور بڑا ہی اندھیرا تھا ان نشق علیہ کا کہ ہم آپ کو مشکل میں ڈالیں فتا قبر ہو فصل علیہ ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس آئے اور اس کا جنازہ پڑھا ظاہر آپ اس سے محبت کرتے تھے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام تدفین بہت جلدی کر دیا کرتے تھے ہماری طرح جنازوں کو کئی کئی دن لٹکاتے نہیں تھے تو زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ فوت ہونے کے بعد جلد از جلد دفنا دیا جائے بابو فدل من ماتا لہو ولد فحتسب وقول اللہ عز و جل و بشر صابرین باب فضل من ماتا فضیلت اس شخص کی جو مر جائے لہو ولد اس کے لیے اس کا بچہ یعنی جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے فخت سبا پھر وہ ثواب کی امید رکھے تو ایسے شخص کی فضیلت وقول اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وہ بشر صابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو حد ثنا ابو معمر حد ثنا عبد الوارث حد ثنا عبد العزیز ان انس رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كي نبي صلى الله عليه وسلم نفرمايا ما من الناس من مسلم كي كوئي مسلمان ايسا نهي يتوفى له سلاسة كي جس کے تین بچے مر جائیں لم يبلغ الهنسا کہ وہ گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے الا ادخله الله الجنه مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے بفضل رحمته اياهم اپنی رحمت کی وجہ سے ان پر یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نابالغ بچوں کے مر جانے میں یہ ثواب ہے تو مزید جو بالغ ہوں اور جوان ہوں اور شادی شدہ ہوں تو ان کے فوت ہو جانے پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے یعنی اگر چھوٹے بچوں کے مرنے پہ یہ ثواب ہے تو بڑے بچے کے فوت ہونے پر تو زیادہ ہی اجر ہوگا اگر کوئی صبر کرے شرط صبر کی ہے حد ثنا مسلم حد ثنا شعبہ حد ثنا عبد الرحمن ابن الاسبحانی ان زکوان ان ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم كي عورتو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا یوما کہ ہمارے لیے اپ ایک دن مقرر کریں فوعظهن تو اپ نے ان کو نصیحت کی فقال تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امراه کوئی بھی عورت مات لها ثلاثه فوت ہو جائے اس کے تین بچے من الولد بچوں میں سے کان و حجاب من النار وہ اس عورت کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گے یعنی اسے جہنم میں جانے سے روکیں گے یعنی جہنم کا آڑ ہو جائیں گے پردہ ہو جائیں گے قالت امراه ایک عورت کہنے لگی وسنانی اور دو بچے قال وسنانی اپ نے فرمایا اور دو بھی وقال شریک اور شریک کہتے ہیں ان ابن الاسبحانی حدثنی ابو صالح ان ابي سعيد و ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره لم يبلغ الهنسا کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں یعنی نابالغ ہوں کیونکہ بلوغت کے بعد تو پھر حساب لکھا جانے لگتا ہے انسان کا حدثنا علی حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سعید بن المسیب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم کہ جس انسان کے تین بچے فوت ہو جائیں پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو تو یہ صرف قسم اتارنے کے لیے ہے یعنی پھر وہ جہنم سے باہر آ جائے گا مراد یہ ہے باب قول رجل للمرأة عند القبر اسبری ایک عورت قبر کے پاس ہو اور کوئی شخص اس سے کہے کہ صبر کرو 
یعنی قبر کے پاس اگر کوئی رو رہا ہو یا کوئی بے چین ہو رہا ہو تو اس کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے حد ثنا آدم حد ثنا شعبہ حد ثنا ثابت ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال حضرت انس کہتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے امر اتن ان دا قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس پر ایک عورت کھڑی تھی وہی اتب کی اور وہ رو رہی تھی فقال اتق اللہ وصبری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو یعنی مت رو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ عورتیں کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو یہ نہیں کہا کہ قبرستان سے نکل جاؤ تم کیوں آئی یہاں تمہیں تو آنے کی اجازت ہی نہیں اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے جو قبرستان جانے سے روکا ہے وہ اسی لیے کہ عورتیں کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں وہاں جا کر صبر نہیں کر سکتی اور شاید اس بے صبری میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں باب غسل المیت و وضو ہی بلما و سدری میت کو غسل دینا اور اس کو وضو کروانا بلما پانی کے ساتھ وسدری اور بیری بیری کا ذکر اس لیے کہ اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا اور آج اگر بیری کے پتے مل جائیں تو افضل ہے لیکن اگر نہ بھی ملے تو صرف صابن بھی کافی ہو جائے گا وحنا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن السعید ابن زید اور خوشبو لگائی عبداللہ بن عمر نے سعید بن زید کے بچے کو وحما لہو اور اس کو اٹھایا وسلا اور جنازے کی نماز پڑھی ولم یا تودا اور انہوں نے وضو نہیں کیا میت کو غسل دینا اور اس کو وضو کروانا بلما پانی کے ساتھ وسدری اور بیری بیری کا ذکر اس لیے کہ اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا اور آج اگر بیری کے پتے مل جائیں تو افضل ہے لیکن اگر نہ بھی ملے تو صرف صابن بھی کافی ہو جائے گا وحنا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن السعید ابن زید اور خوشبو لگائی عبداللہ بن عمر نے سعید بن زید کے بچے کو وحما لہو اور اس کو اٹھایا وسلا اور جنازے کی نماز پڑھی ولم یا تودا اور انہوں نے وضو نہیں کیا وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما المسلم لا ينج سحیا ولا میتا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا ناپاک نہیں ہوتا زندہ اور مردہ وقال سعد لو کان نجسا ما مسست ہو اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر مردہ نجس ہوتا تو میں اس کو کبھی ہاتھ نہ لگاتا یعنی مرنے کے بعد انسان ناپاک نہیں ہو جاتا اور اس لیے وضو یا غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہے لازم نہیں اگر کر لے تو اچھا ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا نہلانے والا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ینجس کہ مومن نجس نہیں ہوتا ناپاک نہیں ہوتا حدثنا اسماعیل ابن عبد اللہ قال حدثنی مالک ان ایوب السختیانی ان محمد ابن سیرین ان ام اتیت الانصاریتی رضی اللہ عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہی نہ تو وفیت ابن تو جب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی فقال اغسل نہا تو آپ نے فرمایا اس کو غسل دو سلاسن تین مرتبہ او خمسن یا پانچ مرتبہ او اکثر یا اس سے بھی زیادہ من ذالکا اس سے ان رئیتن ذالکا اگر تم دیکھو بما ان و سدرن پانی اور بیری کے پتوں سے وجعلنا فی الاخرت کافورا اور آخر میں کافور یعنی خوشبو لگاؤ او یا فرمائے شیء من کافورا کافور میں سے کچھ فاذا فرغتن پھر جب تم فارغ ہو جاؤ یعنی نہلانے دھلانے خوشبو لگانے سے فآذننی تو مجھے اطلاع دو فلما فرغنا جب ہم فارغ ہو گئی آذنا ہو تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی فآتانا حق و ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہمیں عطا کیا فقالا پھر فرمایا اشعر نہا ایا ہو کہ اسے اس کے بدن پر لپیٹ دو تانی ازارہ ہو یعنی آپ کا ازار تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینا فرض ہے اور یہاں تک آتا کہ اگر پانی نہ ہو یا ایسی جگہ ہو یا مثلا عورت فوت ہو گئی ہے اور کوئی عورت نہلانے والی نہیں مثلا ایک عورت اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ سفر پر ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وہ فوت ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت نہیں تو بھائی اور باپ تو غسل نہیں دے سکتے چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو تو اس صورت میں تیمم کروا کے بھی دفن کیا جا سکتا ہے بابو ما یستحب ان یخسل وطرن کہ تاک تعداد میں نہلانا جو ہے مستحب ہے ایک تین پانچ سات مثلا اس طرح حدثنا محمد حدثنا عبد الوہاب الثقفی ان ایوب ان محمد ان ام اتیتا رضی اللہ عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے و نحن نخسل ابن تہو اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دلا رہے تھے فقالہ تو آپ نے فرمایا اغسل نہا سلاسن او خمسن کہ تین دفعہ یا پانچ دفعہ غسل دو او اکثر منزال کا یا اس سے زیادہ بما ان و سدرن پانی اور بیری کے پتوں سے وج اللہ فل آخرتی کافورن فضا فرخ تن فا ننی فلما فرغنا آ ذنا ہو فلقا الئی نا حق و ہو فقال اشعر نہا ایا ہو فقال ایوب و حدست نی حفص تو بمثل حدیث محمد و کان فی حدیث حفص تا اغسل نہا وطرن و کان فی ہی سلاسن او خمسن او سب ان و کان فی ہی انہ قال ابدا نبیا منہا یعنی اس حدیث میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ تین پانچ یا سات اور پچھلی میں کیا تھا پانچ کے بعد یا اس سے زیادہ تو یہاں سات کا لفظ بتاتا ہے کہ وطر یا تاک تعداد میں رہلانا چاہیے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شروع کرنا اس کے دائیں جانب سے بے میام نہا یمین سے دائیں جانب سے اور کہاں سے وہ مواد الدو امنہا اور وضو کے حصوں سے یعنی پہلے وضو کرانا اور پھر اس کے بعد باقی غسل وکان افی ہی ان ام عطیہ تقالت اور اس میں ام عطیہ یہ بھی کہتی ہیں وہ مشپ ہم نے اس کو کنگھی کیا سلا ست قرون تین چوٹیاں اس کی بنا دی قرون کرن کرن سین کو کہتے ہیں چونکہ بال بھی جب ایک طرف سے لپیٹ دیے جاتے تو وہ اس سے مشابہ ہو جاتے ہیں یعنی دو حصوں میں نہیں صرف بال ڈالے بلکہ تین حصوں میں تین حصے کر دیے بالوں کے ایک سامنے کا حصہ اور دو سائڈوں کے تین چوٹیاں بنا دی ان کی تین لٹے بنا دی مرا دیے ہے باپ یوب دا او بے میا میں میت میت کے دائیں طرف سے غسل شروع کیا جائے حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم حدثنا خالد ان حفص بن تسیرین ان ام عطیت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غسل ابنتہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں فرمایا ابدا نب میامنہ و مواد الودو امنہا کہ دائیں جانب سے شروع کرو اور وضو کے حصوں سے باپ مواد الودو امن المیت میت کا غسل وضو کے مقاموں سے شروع کرنا حدثنا یحیب ابن موسا حدثنا وکی ان سفیان ان خالد ان الحزا ان حفص بن تسیرین ان ام عطیت رضی اللہ عنہ قالت لما غسلنا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا و نحن نغسلها ابدا بمیامنہ و مواد الودو باب هل تكفن المرأة في ازار الرجل کیا عورت کا کفن مرد کا ازار بند ہو سکتا ہے یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہون کو اپنی بیٹی کے کفن کے لیے دیا تھا تو اس سے کوئی حرج تو نہیں یعنی مرد کا کپڑا عورت کے کفن میں استعمال ہو جائے حدثنا عبد الرحمن ابن حماد اخبرنا ابن اون ان محمد ان ام عطیع قالت تو وفیت بن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا اغسل نہا سلاسن او خمسن او اکثر من ذالک ان رئی تن نف ازا فرغ تن نف آزن ننی ف آزن نہ ہو فنزا من حق ہی ازا رہو وقال اشعر نہا ایا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طے بند اتار کر دیا اور فرمایا اس کے اندر اس کو لپیٹ دو باب یج الکافور فل اخیرتی کہ خوشبو آخری دفعہ میں لگائی جائے کافور یعنی حدثنا حامد ابن عمر حدثنا حماد ابن زید ان ایوب ان محمد ان ام عطی خالد تو وفیت احتا بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر جف خال اقسل نہا صلاح سن و خم سن و اکثر منزال کا ان رئی تن نب ما ان و صدر و جال نہ فل آخرتی کافور او شعی امن کافور فضا فرغ تن نف آزن ننی خالد فلم فرغ نہ آزن نہ ہو فلقا الئی نہ حق و ہو فقال اشعر نہا ایا ہو و ان ایوب ان حفص ان ام عطیت رضی اللہ عنہ بنحوی و خالت ان خال اغسل نہا سلاسن او خمسن او سب ان او اکثر من ذال کا ان رئی تن قالت حفص تو خالت ام عطیت و جال نہ رس سلاس تقرون باب نقد شعر المر اتی وقال ابن سیرین لا بس این قد شعر المر یعنی میت اگر عورت ہے تو غسل کے وقت اس کے بال کھول دینا یعنی چٹیا اگر پہلے سے کی ہوئی ہے تو نہلاتے وقت بال کھول کے غسل دینا چاہیے اور ابن سیرین بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کے بال کھولنا برا نہیں حدثنا احمد قال حدثنا عبد اللہ ابن وحبن اخبرنا ابن جرائج قال ایوب و سمعت حفصت بن تسیرین قالت حدثنا ام عطیت رضی اللہ عنہ انہن جعلنا رأس بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة قرور نقذنہو کہ تین چوٹیاں تھی ان کو کھولا سم غسلنہو سم جعلنہو سلاسة قرور کہ انہوں نے بالوں کو کھولا اور دھویا اور پھر تین لٹے ہی بنا دی
باب ان کئی فل اشعار میت میت پہ کپڑا کیسے لپیٹنا چاہیے وقال الحسن حسن کہتے ہیں الخرقت الخامست یشد بحل فخذین والورکین تحت الدرع میت پہ کس طرح کپڑا لپیٹا جائے اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ایک پانچواں کپڑا چاہیے جس سے کمیز کے نیچے رانے اور سرین باندھے جائیں یعنی بٹکس کی طرف اشارہ ہے اسی سے نماز میں وہ جو تورک آتا ہے نا انسان اپنے پشت پہ جب بیٹھتا ہے تو اس کو بیٹھنا تورک کہتے ہیں جس میں ایک پاؤں پنڈلی کے اس طرف سے نکال لیا جاتا ہے اور ایک کھڑا کیا جاتا ہے یہ تورک ہوتا ہے تو رانے اور سرین جو ہیں ان کو بھی لپیٹ دیا جائے امام حسن بصری کا یہ مذہب ہے کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے لیکن یہ ہے کہ اگر پانچ نہ ہو تو کیا کیا جائے تین بھی کافی ہے تین نہ ہو ایک بھی کافی ہے یعنی اگر لوگوں کے پاس بہت کپڑا نہیں ہے تو اس صورت میں ایک کپڑا بھی کافی یہ کہاں سے پتا چلتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر نماز ایک کپڑے میں عورت کی ہو سکتی ہے تو اسی طرح اس کو کفنایا بھی ایک میں جا سکتا ہے لیکن افضل کیا ہے کہ پانچ ہوں کس طرح تیبن کرتا اوڑنی سربن چادر اور لفافہ یہ پانچ ہے یعنی تیبن جس سے نیچے کا حصہ پہلے لپیٹا جائے الگ کرتا جو اوپر سے پہنایا جائے اوڑنی سر جس سے باندھا جائے اور پھر اوپر کی چادر اور وہ پھر جس کے اندر وہ لپیٹا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا نہ بھی ہو تو اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے حد ثنا احمد حد ثنا عبد اللہ ابن واحد اخبر نا ابن جرائج انا ایوب اخبر ہوں قال سمعت ابن سیرین یقول جا ام عطیت رضی اللہ عنہ امرت من الانصار من اللہ تی بایا انا ام عطیہ انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت جنہوں نے بیت کی قدمت البسرا تو بسرا آئیں یعنی ام عطیہ بسرا میں آئیں تو بعد ابن اللہ جلدی آئیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے فلم تدرک خود ان کو نہ پا سکی یہ بیٹا آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا فہد دست نہ تو انہوں نے ہمیں ایک حدیث بیان کی کس نے ام عطیہ نے قالت کہنے لگی دخل علین النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نحن نقصل ابن تہو فقال اقصل نہا سلاسن او خمسن او اکثر من ذالک ان رئیت ان ذالک بما ان و صدرن وج اللہ فی الاخرت کافورن فعزا فرغت ان فعازمنی قالت فلم فرغنا القا علینا حقوہ فقال اشعر نہا ایاہو فلم یزد علا ذالک ولا ادری ایا بناتی ہی کہتے ہیں کہ اس پر زیادہ نہیں کچھ ڈالا گیا یعنی صرف ایک کپڑے میں ان کو لپیٹ دیا گیا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی بیٹی تھی وضا ان الشار الفف نہا فی ہی اور ان کا خیال یہ تھا کہ اشار کا مطلب ہے کہ لپیٹ دیا جائے وہ کزال کا کان ابن سیرین یا امر بالمر اتی انتش ارا ولا تو ذرا اور ابن سیرین کا بھی طریقہ کیا تھا وہ کہتے تھے کہ عورت کے بدن پہ کپڑا لپیٹ دیا جائے الگ سے تہ بند پہنانے کی ضرورت نہیں یعنی ایک سکاف اور ایک اوپر کی چادر اور ایک نیچے کی چادر اور ایک پھر چادر اور پھر لفافہ تو یہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے اتنا بھی کافی ہے کہ عورت کو کم سے کم ایک کپڑے میں یا اس سے زیادہ پھر اتنا ہے کہ اگر ایسا کیا ہی جائے تو نیچے ایک لپیٹ دیا جائے ایک اوپر اور اس کے بعد پھر اوپر سے لفافہ پہنا دیا جائے لفافے سے مرادی کہ وہ آخری جس کے وہ آگے سے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے نا جس سے سر دکھا کے مردے کا آخری دفعہ جب پھر باندھ دیتے ہیں تو اوپر سے بھی کپڑا جا رہا ہوتا ہے تو اصل چیز ہے ڈھانپنا اور اگر کسی بھی طریقے سے ڈھانپا جائے تو ڈھانپنا کافی ہے اور اس میں کم سے کم ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا تھا ان کے پاس جس میں ان کو لپیٹا گیا باب یا جال شعر المر اتی سلا ست قرون حد سنا کبھی سحد سنا سفیان ان ہشام ان ام الحدیل ان ام اتی ردی اللہ انہا قالت دفرنا یہاں پر نیا لفظ ہے چٹیا بنائی دفرا کا مانا ہوتا ہے بال گوندنا شاہرہ بن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانی سلا ست قرون یعنی تین چوٹیاں بنائی وقال وکی کالا سفیان ناسیتہ وقرنا ہا یعنی ایک سامنے کی طرف سے یعنی جس طرح عام طور پہ پونی ٹیل یہاں سے پکڑ کے کرتے ہیں یعنی ایک آگے کی طرف سے بال لے کے اور دو سائٹ سے یہ ہمارے ہاں جو ایک کہا جاتا ہے جی دو چٹیا پتنی گنا ہے یہ کیا بچپن میں ہم سنتے تب تو خیر چٹیا کا تکلف ہی کوئی نہیں کرتا لیکن جب بال لمبے رکھنے کا رواج تھا تو لوگ عموماً بچوں کی دو چٹیا بنا دیتے تھے تو عموماً لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں تو اب دیکھیں کہ یہاں تو تین کی بات مل رہی ہے دو تو چھوڑیں آپ اصل میں جب ہم اپنا دین لوگوں کی کہے سنے پہ بناتے ہیں تو وہ دین مشکل ہوتا ہے حالانکہ اگر سوچا جائے تو کس لیے اس سے روکا جائے کیوں روکا جائے یعنی عورت کے بال ہیں ان کو کسی بھی طرح وہ سمیٹ سکتی اگر کسی کے بہت زیادہ ہے کہ ایک میں آتے ہی نہیں ایک چٹیا بنانا مشکل ہے تو دو میں بنا لے اور اگر اور بھی زیادہ ہے تو ایون تین بنا لے اور اگر اور فیشن کرنا چاہتی ہے تو اور زیادہ بنا لے بابن یلقا شعر المر اتی خلفہ سلاست قرون 
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها بالصدر وترا ثلاثا وخمسا واكثر من ذلك ان رايت ذلك يعني اذا مناسب سمجو وجعلنا في الاخرة كافورا وشيئا من كافور فاذا فرغتن فاذننني فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فدفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها تين چوٹیا بنا کے ہم نے ان کو پیچھے ہی ڈال دیا مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو کسی نے مجھ سے کوشچن کیا کہ بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں تو بعد میں بتایا گیا کہ یہ اس لیے خواتین پوچھ رہی ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے ان کے ہاں تو نہیں لیکن عام طور پہ ہمارا بھی کہتے ہیں نا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بات کے جنازے سے کیا تعلق ہے تو وہ کل مجھے پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت مر جائے تو لازم ہے کہ اس کے بال اتنے ہوں کہ دو طرف سے کر کے اس کے سینے پہ ڈالے جائیں یعنی اس کی بریسٹ کے اوپر بال آنے چاہیے تاکہ اس کو ڈھانپ دیں تو یہ بھی ایک لوگوں کی من گھڑت سی بات ہے اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے اب اگر کسی عورت کے بیماری کی وجہ سے ہی بال جھڑ گئے ہیں یا کسی نے منڈوا دیے ہیں تو وہ منڈوانا تو منع ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے بال چھوٹے ہیں یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں کیمو تھراپی کے بعد بالکل بال ختم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس میں وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی عام طور پر تب اس صورت میں وہ عورت تو گناہ گار مری ان لوگوں کے خیال کے مطابق کہ جس کے اتنے بال نہیں ہیں کہ وہ سینے پہ ڈال سکے تو بات یہ کہ کہیں یہ شرط نہیں ہے اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت بال نہ کاٹے اور اتنے ضرور بڑھائے کہ اس کے سینے پہ آئے اب یہاں ان ساری حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ زیادہ ہیں تو ایون دو نہیں تین اور تین کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ سینے پہ نہیں ڈالے ایک تو یہ کہ کھلے نہیں ڈالے اس کو دفر نہ چٹیا بنا دیا اور دوسرا یہ کہ چٹیا بنا کے ہم نے اس کو پیچھے ہی ڈال دیا تو اس سے ان ساری باتوں کی نفی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں بلا وجہ کی مشہور کی گئی ہیں فدفرنا شارہ سلاس تقرون و القینا خلف یعنی اس کے پیچھے ہی ان کے ڈال دیا گیا باب السیاب البید للکفن سفید کپڑے کا کفن دینا حدثنا محمد ابن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ اخبرنا ہشام ابن عروہ ان ابی ہی ان عائشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف نفی سلاس تسواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تین کپڑوں میں یمانیت یمنی بیزن سفید رنگ کے سہولیت من کرسفن سہولیت بنے ہوئے تھے من کرسفن کاٹن کے یعنی سوتی تھے اور سوت کے بنے ہوئے تھے اسی سے ہم دیکھتے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز آئی ہے کہ عموماً کفن لٹھے کا ہی ہوتا ہے کیونکہ پیور کاٹن ہوتی ہے کیٹی وغیرہ کا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مکس ہوتا ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے اس کو یعنی ضرورت کے تحت جو بھی ملے انسان اسے استعمال کر لے لیکن کفن میں زیادہ پیسے لگانے نہیں چاہیے اور زیادہ اصراف کرنا جو ہے وہ منع ہے لئی سفی نہ کمیس ولا امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہ تو کوئی کمیز تھی یعنی کمیز نہیں آپ کو پہنائی گئی اور نہ ہی آپ کو امامہ پہنایا گیا بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ عورت مر جائے تو سر پہ وہ رومال باندھتے اور اگر مرد مر جائے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا یعنی کیا تھا ایک ازار تھی ایک چادر تھی اور ایک لفاف باب الکفن فی سو بہنے اگر تین نہ ہو اور صرف دو ہی کپڑے ہو تو کیا کیا جائے حد ثنا بن نعمان حد ثنا حماد ان ایوب ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما رجل واقف بعرفتا اس اسنا میں کہ ایک شخص عرفہ میں کھڑا تھا اس وقع ان راہلت ہی کہ اپنی سواری سے گر پڑا یعنی سواری اونٹ کے اوپر سے گرا نیچے فوقصت ہو تو اس کی گردن توڑ دی اس نے سواری نے یا اوپر سے گرنے نے اس کی گردن توڑ دی اسی سے لفظ وقاص ہے گردنے توڑنے والا ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں ہم تو خیر وقاص بولتے ہیں لیکن اصل میں وہ وقاص ہے وقاصا کا مطلب ہوتا ہے گردن توڑنا کسی کی کیونکہ عرب جاہلیت میں بڑے خراب نام رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے ان کے ہاں پسندیدہ چیز تھی مثلا عثمان اجدہ جی ہاں اور افان سڑا ہوا تعفن سے جی اسی طرح بنو حرام تو آپ نے پڑھا ہی قبیلے کا نام بنو کلب کلب کتے کو کہتے ہیں ان کے ہاں یہ بڑے فخریہ نام تھے وہ بڑا فخر کرتے تھے خراب نام رکھ کے یعنی ایک سے ایک برا نام رکھتا لیکن اسلام نے آ کے جاہلیت کی اس رسم کو بدلا اور اچھے نام رکھنے کی تلقین کی گئی کہ نام کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے او قال او قصت ہو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلو ہو بما ان و سدرن آپ نے فرمایا تو اس کو دھو ڈالو غسل دو کس سے پانی سے اور بیری کے پتوں سے وہ کفن فی سو بہنی اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دے دو ولا تو ہن نہ لیکن خوشبو نہ لگانا اس کو کیوں وہ حالت احرام میں تھا 
ولا تو خم میرو اس کا سر نہ ڈھانپو خمار کہتے ہیں نا اوڑھنی کو اور خمارا کا مطلب ڈھانپنا اور خمر شراب کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ڈھانپ دیتی عقل کو یعنی اس کا سر رنگا رہنے دو فن یوب آنسو یوم القیامت ملبی کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا باب الحنوت للمیت میت کو خوشبو لگانا حدثنا قطیب تو حدثنا حماد ان ایوب ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما رجل واقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیارفت از وقع من راحلته فاقسعته او قال فاقعسته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بما ان وصدر وکفنوه فی سوبین یعنی دو کپڑوں میں اس کو کفن دو ولا تحنتوه خوشبو نہ لگاؤ ولا تخمرو رأسه اس کا سر نہ ڈھانپو فإن اللہ یبعثه یوم القیامت ملبیا جو حج کے سفر میں فوت ہو جائے حالت احرام میں وہ حشر کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا باب کیف یکفن المحرم باب محرم کو کیسے کفن دیا جائے حالت احرام میں کیسے کفن پہنایا جائے وہی حدیث ہے حدثنا ابو النعمان اخبرنا ابو اوانا ان ابی بشیر ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا وقصه بعیره ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسلوه بماء وصدر وکفنوه فی سوبین ولا تمسوه طیبا ولا تخمروا رأسه فإن اللہ يبعثه يوم القیامة ملبیا حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید ان عمر و ایوب ان سعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اچھا یہ جو لفظ عباس ہے اس کا بھی معنی آپ کو معلوم ہے یہ اس کا یہ لفظ ہے عباس و تولا عباس بہت تیوری چڑھانے والا جی ہاں یہ بھی انہی ناموں میں سے ہے قال کان رجل واقفا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرف فوقع عن راہلتی قال ایوب فوقصت ہو وقال عمر فاقسعت ہو فمات فقال اغسلوه بما ان وصدر وکفنوه فی سوبین ولا تحنتوه ولا تخمرو رأسه فإنه يبعث یوم القیامت ملبیا قال ایوب یلبی وقال عمر ملبیا یعنی ایوب کی روایت میں یلبی کا لفظ اور عمر کی ملبی باب الکفن فی القمیس اللذی یکف او لا یکف کفن دیا جائے کسی ایسی کمیس میں کہ یوکف یعنی اس کا حاشیہ سلا ہوا ہو اور لا یوکف یا نہ سلا ہو نسلے یا انسلے کپڑے دونوں میں کفن دیا جا سکتا ہے کف کا مطلب ایسا تھا نا روکنا یعنی روکا ہوا یعنی مراد سلا ہوا ہے حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید ان عبید اللہ قال حدثنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عبد اللہ ابن عبی لما توف یا جاء ابنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ آتنی قمیسک اکفنہ فیہ وصل علیہ وستغفر له یہ حدیث ذرا نئی ہے ترجمہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی جب فوت ہو گیا کون تھا عبداللہ بن عبی سب جانتے ہیں منافقین کا سردار تھا تو ان کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہی تھا بہت سچا مسلمان تھا وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یا رسول اللہ آتنی قمیسک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قمیس عطا کیجیے اکفن ہو فی ہی میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں وصل علیہ اور آپ اس کا جنازہ پڑھیے وستغفر لہو آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیے فآتا ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیس ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قمیس دے دی فخالا آزم نی اسلی علیہ فآزا نہ تو آپ نے اس کے بیٹے کو کہا کہ مجھے اطلاع کرنا یعنی اس کے جنازے کی تیاری کی تو میں اس کے لیے جنازہ پڑھوں گا فآزا نہ ہو تو بیٹے نے اطلاع دی آپ کو فلم اراد ان یوسلی علیہ جزا بہو عمر رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے ارادہ کیا حضرت عمر نے پکڑ لیا فقالا کہنے لگے علیہ صلی اللہ قد نہا کا ان تو سلی المنافقین یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھیں فقال ان بئی نخیہ رتا ہی نہیں آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے قال اللہ تعالی استغفر لہم او لا تستغفر لہم یہ ہے اختیار تم چاہو تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ بخشش مانگو ان تستغفر لہم سبعین مرتن اگر تم ستر مرتبہ بھی بخشش مانگو گے فلن یغفر اللہ لہم تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا فصل علیہ تو آپ نے جنازہ پڑھ دیا فنزلت تو آیت اتری ولا تسل علی احد منہم مات ابدا کہ اس کے بعد آپ ان میں سے کسی کا جنازہ مت پڑھیں اور ان میں سے کسی کی قبر پر مت کھڑے ہوں 
یہاں سے کیا پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حوصلہ کہ آپ اپنے چھپے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرتے تھے باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے لیکن پھر بھی اعلی ترین اخلاق اسے کبھی آپ نے نہیں چھوڑا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ملتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اس کے عمل کیسے بھی ہو وہ اس کے عمل ہے اس کے رب کے ساتھ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جنازہ پڑھ لیں بازو کا تاب دیکھیں آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے کسی ایسے جنازے میں جانا پڑتا ہے یہ کوئی ایسا شخص مر جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی خراب شخص تھا مثلا شراب پیتا تھا مثلا اور اس طرح کی باتیں پتا چل جاتی ہیں آپ کو پہلے تو اس وقت انسان واقعی بڑا تکلیف میں ہوتا ہے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا شخص تھا تو دل نہیں چاہتا کہ انسان دعا کرے اور دوسری طرف انسانی ہمدردی آڑے آتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ چلو جو بھی تھا اللہ کا بندہ تو تھا اس لیے دعا کرنی چاہیے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا لیکن پھر آپ کو روکا گیا تو آپ کو تو چونکہ منافقین کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا اس لیے آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس کے بعد لیکن باقی لوگوں میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے جو شخص زبان سے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ ہم اس کے دل میں نہیں جھانکتے کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو جو اسی وقت مسلمان ہوا تھا قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ ایسے اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے ٹیک لگائے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے تو کسی بھی شخص کے بارے میں ہمیں فتوا دینے کا حق نہیں ہے جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اظہار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ اور اگر وہ سچا ہے تو ہم اپنے طور پر جو اپنا اچھا اخلاق پیش کر سکے وہ کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا کیونکہ آپ کا ان پہ جنازہ پڑھنا دراصل منافقین کو ایک طرح سے انکریج کرنا تھا کہ تم جو چاہو کرتے رہو لیکن وہ عمل آپ ہی کے لیے خاص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے اور اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے اور اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے یا کھڑے ہونا چاہیے اب ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت تباس جو تھے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جنگ بدر میں وہ قید ہو کے آئے تھے تو اس حال میں قید ہوئے کہ ان کے جسم پہ کمیز نہیں تھا اور بہت لمبے قد کے تھے عام کسی کا سائز پورا بھی نہیں آتا تھا تو کہا جاتا کہ عبداللہ بن ابئی بھی بہت لمبا تڑنگا تھا تو اس نے اپنا کرتا ان کو دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اس احسان کا بدلہ بھی چکانا چاہتے تھے اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض عبداللہ بن ابئی کے لیے دے دیا اب یہ کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا حضرت عباس کو آپ نے اپنا کیوں نہیں دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ مردہ کے لیے تو اگر سائز چھوٹا بھی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ایک زندہ انسان کے لیے شاید وہ اس وقت پورا نہ آ سکتا ہو ان کو یا ہو سکتا ہے اس وقت حضرت عباس جو ہوں وہ یعنی ان کا جسم بھاری ہو بہرحال یہاں امام بخاری یہ بات اس لیے لائے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سلے ہوئے کپڑے میں بھی کفن دے دیا جائے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا حدثنا مالک ابن اسماعیل حدثنا ابن اوینا ان امر سمع جابر رضی اللہ عنہ قال اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ابن ابئی باد ما دفنا فخرج هو فنفس فيه من ریقه کہ ایک اور روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابئی کی قبر پر آئے جب وہ دفن ہو چکا تھا آپ نے اس کی لاش نکلوائی اور نفسہ ڈالا فی ہی من ریقه ہی اس کے منہ میں اپنا لواب دہن و البسه قمیصه اور اس کو اپنا کرتا پہنایا باب الکفن بغیر قمیص بغیر قمیص کے کفن دے دینا حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان ان حشام ان اروا ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت اسواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین کپڑوں میں کفن دیئے گئے سحول کر سفن سوتی جو بنا ہوا تھا لئی سفیحہ کمیس ولا امامہ جس میں کمیس اور امامہ نہ تھا یعنی چوتھا کپڑا نہیں تھا مراد یہ ہے حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني ابي ان عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اسواب ليس فيها قميص ولا امامه باب الكفن بلا امامه حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اسواب بيد سحوليه ليس فيها قميص ولا امامه باب الكفن من جميع المال یعنی کفن کی تیاری میت کے سارے مال میں سے کرنی چاہیے یعنی تقسیم سے پہلے کرنی چاہیے وہ بھی قالا عطا و
وغال ابراہیم یوگ دا ابل کفن ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ پہلے کفن تیار کیا جائے سما بدین پھر قرضہ اتارا جائے سما بل وسیع پھر وسیعت پوری کی جائے وکال سفیان سفیان کہتے ہیں اجر القبر والغسل هو من الکفن کہ قبر کھدوانے کی جو اجرت ہے اور غسل دینے والے کی اجرت وہ بھی کفن کا حصہ ہے یعنی وہ بھی میت کے مال میں سے ادا ہونی چاہیے یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کفن خوشبو اس کا قبر کھودنے کی قیمت اور اس کے جو کفن خریدنے کی پیسے ہیں وہ سب کا سب کہاں سے آنا چاہیے میت کے ذاتی مال میں سے ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے لیکن ورثہ تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ میت کا کفن دفن پورا نہ ہو جائے حدثنا احمد ابن محمد المکی حدثنا ابراہیم ابن سعد ان سعد ان ابی قال اتی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یومن بتعامی فقال قتل مصعب ابن امیر عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو بات چل پڑی انہوں نے کہا مصعب بن امیر قتل کیے گئے جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اصل میں وکان خیرم منی وہ مجھ سے زیادہ اچھے انسان تھے فلم یو جد لہو ما یو کفن فی ہی اللہ بردتن تو نہ پایا گیا آپ کے لیے جس میں آپ کو کفن دیا جاتا مگر ایک چادر وہ قت الحمزۃ او رجل آخر خیر منی اور قتل کیے گئے یا شہید ہو گئے حضرت حمزہ یعنی جنگ احد میں ہی او رجل آخر یا ایک اور انسان خیر منی جو مجھ سے اچھے تھے فلم یو جد لہو ما یو کفن فی ہی اللہ بردا تو ان کو بھی ایک چادر کے سوا کفن دینے کے لیے کچھ نہ ملا لقد خشی تو ان تک نقد اجلت لنا تیبات نہ فی حیات نت دنیا سم جا کی پھر کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے میں ڈرتا ہوں ان تکونا کہ ہو جائے قد اجلت لنا کہ جلدی دے دیا جائے ہم کو تیبات نہ فی حیات نت دنیا ہماری دنیا کی زندگی میں ہماری اچھائیاں یعنی ہماری نیکیوں کا بدلہ عمدہ چیزوں کی شکل میں کہیں ہمیں دنیا میں ہی نہ مل جائے سم جا یب کی پھر رونے لگے اور کہا جاتا کہ روتے روتے انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا یہاں بتایا ہی گیا کہ مصب بن عمیر جو تھے جنگ احد میں شہید ہوئے آپ کو معلوم ہے مصب بن عمیر کون تھے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ مکہ کے وہ انسان تھے کہ جن کے کپڑے بھی مکہ میں نہیں سلتے تھے شام اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے سل کر اور جو لباس ایک دفعہ پہنتے دوبارہ نہ پہنتے تھے قیمتی ترین خوشبو لگاتے تھے ان کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے مصب گزرتے وہ راستہ مہک جاتا اور اس خوشبو سے لوگ پہچان جاتے کہ یہاں سے مصب گزر رہے ہیں کہ ایسی قیمتی خوشبو کسی کو میسر نہ تھی مسلمان ہو گئے تو ماں ناراض ہو گئی گھر والوں نے گھر سے نکال دیا حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر واپس آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے ان کو مدینہ بھجوایا اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگ ان کے کہنے سے مسلمان ہوئے لیکن حال یہ تھا کہ وہ سارے کا سارا مال والدین نے چھین لیا اور کچھ بھی مصب کو نہ دیا حتیٰ کہ مدینہ میں جب رہتے تھے تو اتنی قسم کرسی کے عالم میں کہ پورا لباس بھی پہننے کو نہ ملتا تھا یہاں تک کہ جب فوت ہوئے تو ان کا جب مال ورثہ دیکھا گیا تو وہ چادر کے سوا کچھ نہیں تھا اور چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو تو اس خر کی گھاس ڈال دی گئی یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا تو جس کی وجہ سے وہ زمین اس قابل ہوئی سیراب ہوئی جن کے خون سے اور جن کی قربانیوں سے کہ اس میں ایسے پھر پودے لگے جو اتنے بڑے درخت بنے کہ جن کی چھاؤں تلے ہم بھی آ گئے اور اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے اور آج ہم قربانیاں نہیں دے رہے تو بہت سی دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے آج بھی روشنی اسی وقت پھیل سکتی ہے جب میں اور آپ اپنے دنیا کی روٹین اور آرام اور سکون اور بہت سی خواہشات کو قربان کر کے آگے بڑھیں اور دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں اگر ہمیں حصہ ملا ہے تو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے باب ازالم یو جد اللہ صوبن واحد جب کسی کو صرف ایک ہی کپڑا ملے حدثنا محمد ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا شعبہ انصاد ابن ابراہیم ان ابی ہی ابراہیم ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتی بتعامن وکان سائمن کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا حالانکہ وہ روزے سے تھے یعنی روزہ افطار کر رہے تھے فقالا تو یاد آ گیا ان کو کہنے لگے قتل مصعب ابن امیر وہ خیر امنی کف نفی بردی ہی ان غتی یا رس ہو بدت رجلا ہو مصعب بن امیر جو مجھ سے بہترین انسان تھے زیادہ اچھے انسان تھے ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جب ان کا سر ڈھانپا جاتا بدت رجلا ہو تو ان کے پاؤں کھل جاتے وہ ان غتی یا رجلا ہو بدہ رس ہو اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا 
وہ خیر منی سم بس تلنا من دنیا پھر دنیا ہمارے لیے کھول دی گئی ماں بستا جتنی بھی کھولی گئی یعنی ہم بہت دنیا کا مال آ گیا ہمارے پاس او خالا او تینا من دنیا ماں او تینا دے دیا گیا ہمیں دنیا میں سے جو بھی ہمیں دیا گیا وقت خشینا اور ہم ڈرتے ہیں ان تکون حسنا تنا اجلت لنا کہ ہماری نیکیاں ہمیں دنیا میں ہی جلدی دے دی جائیں یعنی اس کا سلا مل گیا دنیا میں سم جا یب کی حتا ترکت عام پھر وہ روتے رہے یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا باب از عالم یجت کفن جب کفن نہ پائے اللہ ما یواری رس ہوا قدم ہی مگر اتنا کہ سر ڈھانکا جائے یا پاؤں تو غتا رس ہو ایسی صورت میں سر ڈھانک دیا جائے حد سنا عمر ابن حفسن حد سنا ابی حد سن العمش حد سنا شقیق حد سنا خباب رضی اللہ عنہ قال ہا جرنا ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی نل تم سوجھ اللہ ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے فوقا جرنا اللہ تو ثابت ہو گیا ہمارا اجر اللہ کے ذمہ فمنا من مات لم یا اکل من اجری ہی شعی ان تو ہم میں سے بعض تو اس حال میں مرے کہ اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہ کھایا یعنی دنیا میں اس کا کوئی بھی سلا نہ پایا صرف قربانیاں دے کے چلے گئے من ہم مصاب ابن عمیر ان میں سے مصب بن عمیر ہیں کیونکہ بعد میں جو صحابہ فتح مکہ اور بعد کی فتوحات تک زندہ رہے انہیں تو اسلام کے فائدے دنیا میں بھی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہم میں سے ایسے چلے گئے کہ جنہیں اپنی خدمات کا کوئی سلا دنیا میں نہ ملا من نہ من ائی نہ اسلح سمرت ہو اور کچھ ایسے تھے جن کو اپنی کوششوں کا پھل مل گیا یعنی بازوں کا میوہ پک گیا یا نہ کا مطلب ہوتا ہے پک جانا فہو یا دیہا تو وہ اس کو لیتا ہے کتلا یوم احد فلم نہ جد مان کفین ہو تو مارے گئے یا شہید ہوئے احد کے دن اور ہمارے پاس اور کچھ نہ تھا کہ ہم ان کو کفن دیتے اللہ بردتن مگر ایک چادر ہی تھی یعنی اتنا کچھ جا چکا اب دیکھیں ایک سال پہلے بدر جنگ ہوئی اس میں اتنا کچھ نہیں تھا وہ ختم ہوئی تو اس سے اگلے سال پھر جنگ احد ہو گئی اب ایک سال میں جو کچھ ہے وہ پھر جنگ کی نظر ہو رہا ہے تو جس قوم پہ جنگ پہ جنگ مسلط ہو ان کے پاس اتنی عیش و عشرت کا سامان کیسے ہو سکتا ہے تو ان میں سے اکثر کے پاس ایک ڈریس کے سوا کپڑے نہ تھے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم ان کو کفنا دیتے اس میں جب ان کے پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا اور جب سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انغتی را سہ انج اللہ رجلی ہی من الخری آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کیا کریں سر ڈھانپ دیں اور پاؤں پہ اظہر کی گھاس ڈال دیں سوال ہے اگر دو رکت نماز پڑھنی شروع کی ہو اور ایک رکت پڑھ کر اگر آپ بیٹھ جائیں پھر فوراً خیال آ جائے تو ایسی صورت میں کیا ہم اٹھیں گے یا تشہد میں ہی رہیں گے اور دوسری صورت یہ کہ اگر ہم نے غلطی سے بیٹھ کر پڑھنا بھی شروع کر دیا تو کیا سلام پھیرنے کے بعد پھر الگ رکت پڑھیں گے پہلا اس کا سوال کا یہ ہے کہ دو رکت نماز پڑھنی شروع کی ہے ایک رکت پڑھ کے بیٹھ گئے اب بیٹھ کے کیا کیا کہ ابھی بیٹھے ہیں کہ یاد آیا ایک ہے ابھی تو پھر کھڑے ہو جائیں لیکن اگر اتہ یاد شروع کر دیا تو اس کو اتہ یاد تک پڑھ لیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی بعد میں دوبارہ تحیات پڑھ کے اس کو مکمل کر لیں اگر جہری نماز میں امام کے رات کرنا بھول جائے اور مقتدی انتظار میں ہے کہ امام فاتح پڑے گا اور پیچھے دل میں دہرائیں گے یہاں تک کہ امام رکو میں چلا گیا جیسے حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بھول گئے تھے پڑھنا اونچی آواز میں کیا اس طرح سے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی اس میں بہتر یہ ہے کہ آخری رکت کے بعد اٹھ کے ایک رکت ادا کر لی جائے اگر نماز میں کراط کے دوران شک ہو کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا اس پر آخر میں سجدہ صاحب کرنا چاہیے یا صرف رکت کم یا زیادہ پڑھنے پر ہی سجدہ صاحب ہوتا ہے صرف شک پر نہیں رکتوں کی جو تعداد ہے اس پر یا اسی قسم کی جو چیزیں ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ مثلا آپ سے بسم اللہ پڑھنا بھول گئی تب آپ سجدہ صاحب کریں یا مثلا آپ نے رکو کے بعد سجدے میں جانا تھا اور سجدے میں جانے کی وجہ آپ کھڑے کے کھڑے رہ گئے مثلا تو ان چیزوں پر نہیں اگلا سوال ہے نماز پڑھتے ہوئے غلطی سے گھڑی پر نظر پڑ جائے تو کیا سجدہ صاحب ہوگا سجدہ صاحب نہیں ہوگا لیکن آئندہ وہ گھڑی سامنے سے ہٹا دے یا اگر اتار نہ سکے تو اپنی جائے نماز کہیں اور بچھا لے اور اگر آپ کے ہاتھ پہ بندی ہوئی تو ہاتھوں پر دوپٹے کے نیچے کر لیں سوال ہے اگر مقتدی کھڑا ہو جائے اور امام بیٹھ جائے مقتدی بیٹھ جائے گا لیکن کیا اسے سجدہ صاحب کرنا ہوگا نہیں بعض اوقات بھول کے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ امام کو بیٹھنا ہے اور وہ بیٹھ گیا اور ہم پھر تیسری رکت میں مثلا اٹھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے وہ نماز ہو جائے گی الگ سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں اگر نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد غلطی کا احساس ہو کیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں گے یا نہیں نہیں یعنی عام نماز میں نماز شروع کرتے وقت یا درمیان میں ت
بہتر میں اگر دعائیں کو نوتنا پڑی جائے تو کیا سجدہ صاحب ہوگا نہیں اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے ظہر اور اثر کی نماز میں آخری دو رکت میں سورت فاتح کے ساتھ اگر کوئی سورت پڑھ لی جائے تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا جی نہیں اس میں بھی سجدہ صاحب نہیں ہے سوال یہ کہ امام بھول گئے اور دو کی بجائے تین رکتیں پڑھی اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو اس میں کہ اگر امام سجدہ صاحب بھی بھول گیا ہے تو کسی کو چاہیے کہ وہ یاد کرا دے لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو آپ اپنا کر لیں کیونکہ آپ نے پیچھے احادیث میں پڑھا کہ امام کی نماز اور جو مقتدی کی نماز ہے وہ آپس میں اس طرح مرتبط نہیں ہوتی کہ اگر امام کا وضو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی نہیں یہ دونوں ایک جگہ پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اگلا سوال ہے سلام پھیر لیا سجدہ صاحب کرنا بھول گئے آپ کس طرح سجدہ صاحب کریں گے جس وقت یاد آ جائے اسی وقت کر لیں یعنی آپ مثال کے طور پہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی آپ کو یاد آ گیا واپس آئیں اگر آپ کا وضو ہے باقی تو آپ اس کو ادا کر لیں کیا اللہ اکبر کہہ کر دو سجدے کر کے دونوں طرف سلام پھیریں گے جی ہاں ایسے ہی کریں گے سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے دو سجدے اور پھر دونوں طرف سلام سوال ہے کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ تدفین سے پہلے مردے کا چہرہ دیکھنا کیوں ضروری ہے اسلام نے نہ آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ضرور دیکھیں اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ آپ نہ دیکھیں نہ دیکھنے کا حکم ہے نہ نہ دیکھنے کا حکم ہے یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کیوں دیکھتا ہے کسی مردے کا چہرہ یہ سوچتے ہوئے کہ بس یہ ایک الوداعی ملاقات ہے اور ایک سین اپنے نظروں میں جذب کر لیتا ہے تو اس لیے اس میں اسلام نے وسط رکھی ہے ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ الاصل فل امور الباہ کہ تمام معاملات میں جو اصل ہے اصل روح وہ یہ ہے کہ ان کی اجازت ہے یعنی تمام چیزیں جائز ہیں اللہ یہ کہ کسی نس نس سے مراد قرآن پاک کی آئے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جائے یا اس چیز کا اجر اور ثواب واضح کیا جائے کہ یہ کرنا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے دوسری چیز کوئی اور کی جائے اس لیے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں عام طور پر اس میں ہمیں ایک وسیع میدان ملا ہے آزادی دی گئی ہے اجازت دی گئی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر کھانا تو کھانے کے معاملے میں اسلام نے کھٹا میٹھا کڑوا نمکین ٹھنڈا گرم اس کی کوئی قید نہیں رکھی ہر شخص اپنے ٹیسٹ اور اپنے ذوق اور اپنے ماحول اور اپنے کلچر کے حساب سے جو بھی کھانا چاہتا ہے وہ کھائے صرف چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کھانے کو منع کر دیا گیا اور ان کا ذکر قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ پہننے کے معاملے میں ہمیں کاٹن سنتھیٹک ریشم کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ یہ نہیں پہننا ہاں مردوں کے لیے صرف ریشم منع کر دیا گیا اسی طرح کلرز میں کچھ فرق رکھا گیا کہ مرد عورتوں سے مشابہ نظر نہ آئیں یا عورتیں جو ہے وہ مرد نظر نہ آئیں یہ ایک اصول طے کر دیا گیا باقی کیا پہنے کوئی یہ قید نہیں رکھی گئی کہ قمیض جو ہے وہ ٹخنوں تک ہونی چاہیے یا گھٹنوں تک ہونی چاہیے ہاں ساتر لباس ہونا چاہیے خواہ وہ آپ کسی بھی رنگ کسی بھی ڈیزائن اور کسی بھی ٹیکسچر کا پہن رہے ہوں یعنی دین کی روح کیا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں کہہ دیجئے کہ یہ نہ کرو یا ایسا ضرور کرو تو وہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے معلوم کرنی ہے باقی مجال واضح ہے یہ سوال ہے جب کوئی حالت نزا میں ہمارے سامنے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے اس لیے کہ سب پر یہ وقت آنا ہے اور سب کے سامنے ابھی ہو سکتا ہے کہ آئے ایسی صورت میں نمبر ایک تو یہ کہ سورت یاسین پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اس کے سامنے سنت سے ثابت ہے یہ بات نہ تو بہت لاؤڈلی چیخ چیخ کر اور نہ ہی دل میں بہت نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ کہ وہ سہولت سے سن بھی لے دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے یعنی اس کے اوپر جو موت کی تلخی اور سختی ہو تو یہ مت کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور وہ کہ نہیں پڑھتا تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جب بہت تنگی یا تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا اسے کوئی بات کے تو ریٹیٹ ہوتا ہے اور اس کا وہ انکار کر دیتا ہے تو یہ بات درست نہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے کان کے پاس اس کے آس پاس تاکہ وہ اس کو اگر گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی مشکل میں ہے تو ایک تو وہ ذکر اس کو سکون دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چونکہ وہ بھی مسلمان ہے مرنے والا تو اسے یہ پتا ہے کہ آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہو تو بخشش اسے ہوگی لہذا وہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ پڑھ سکے دوسرا سوال ہے ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے میت ہو کیونکہ ہم یا تو رو رہے ہوتے ہیں یا رونے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کہ اگر رونا آ رہا ہو تو رو لیجیے کیونکہ رونا سے منع نہیں کیا گیا آنسو سے رونے جو ہے یہ رحمت کا سبب ہے اور اگر رونا نہیں آ رہا 
تو اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں اور سب سے اہم چیز اس وقت مردے کے لیے دعا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں اور انا اللہ و انا علیہ راجیون کثرت سے پڑھیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی یہی پڑھنا شروع کر دیں اور اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ پڑھا جائے اس کو بار بار بھی آپ دہرا سکتے ہیں اسی طرح یہ ہے یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی تکلیف کو گزرے ایک سال ہو گیا ہے مثلا یا ایک مدت گزر گئی پھر انسان کسی وقت وہ یاد دوبارہ دل میں بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی وہ دوبارہ انا اللہ و انا راجون پڑھے تو اس وقت پڑھنے کا بھی اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے پہلے صدمے کے وقت پڑھنے کا یعنی آپ نے قرآن میں پڑھا کہ الائے کا لہم سلاوات ربہم و رحما تو رحمت نوازشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے جیسے کسی نہر یا کنویں میں کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہوتا ہے فریاد کر رہا ہوتا ہے اور دعا کا منتظر ہوتا ہے جو ماں باپ یا بہن بھائی یا دوستوں کی طرف سے اسے پہنچے پھر جب وہ اسے ملتی ہے یعنی دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے یعنی وہ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں مرنے والے ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جو مردے کو جس چیز سے دلچسپی ہے وہ دعا ہے اور ہم بھی اس کے لیے جو کر سکتے ہیں ان کا خیرات وہ تو جو بھی ہوتا ہے لیکن سب سے اہم چیز جو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے وہ دعا ہے لیکن عموماً لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور ظاہری رسمیں اور مصنوعی افسوس نبھاتے رہتے ہیں تو ہمیں عملی نمونہ ان چیزوں کا بننا چاہیے اور خلوص دل سے دعا کی جائے پھر حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کی دعاؤں میں سے پہاڑ کی مانند قبر والوں پر داخل فرماتا ہے بلا شبہ زندہ لوگوں کا تحفہ مردوں کے لیے استغفار ہے یعنی کس چیز کی دعا کی جائے استغفار کی مشکات کی روایت تھی یہ سنا نبی داود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر پر ٹھہرتے پھر کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو یعنی اگر کوئی جنازے میں ساتھ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ایک تو نماز جنازہ میں دعا کرے گا اور دوسرا دفن کرنے کے بعد بھی دعا کی جائے گی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو یعنی دفن کے فوراً بعد جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس کے پاس تو منکر نقیر آ جاتے ہیں سوال جواب ہو جاتا ہے تو اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ دعا کی اور دعا میں جنازے کی دعا ہے اور ایک اور مسنون دعا اس کا میں مطلب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ مغفر لہو اے اللہ اس کی بخشش فرما و رحم ہو اور اس پہ رحم فرما و آفی ہی اور اس کو آفیت دے واف و ان ہو اور اس سے درگزر فرما وہ اکرم نزول ہو اور اس کی مہمانی سخاوت کے ساتھ کر کرم کر اس کی مہمانی میں یعنی اب وہ تیرا مہمان ہے تیرے پاس گیا ہے کہ تو اپنا کرم فرما وہ بس سے ہو اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع کر دے یعنی وہ سط عطا کر دے یعنی قبر مراد ہے وقصل ہو بالما اور اس کو دھو دے پانی سے وسل جی برف سے ول بردی اور اولے سے وہ نقی ہی من الخطایا اور اس کو پاک کر دے خطاؤں سے کما نقی تر سو بل جس طرح تو پاک کر دیتا ہے سفید کپڑے کو من الدن سے میل سے وہ اب دل دارن اور اس کو بدلے میں دے گھر خیر من داری ہی اس کے گھر سے بہتر وہ اہل خیر امن اہلی ہی اور گھر والے اس کے گھر والوں سے بہتر یعنی جہاں پر جن لوگوں کے وہ ساتھ تھا ان لوگوں سے بھی زیادہ اچھے لوگ اس کو وہاں پر نصیب ہوں وہ زو جن خیر امن زو جی اور ساتھی عطا کر اس کے ساتھی سے بہتر وہ ادخل ہل جنتا اسے جنت میں داخل کر وہ آئز ہوں من عذاب القبر عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ من عذاب النار اور آگ کے عذاب سے تو یہ ایک جامع دعا ہے جو مردے کے لیے کی جانی چاہیے اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ تو بہت ہی اجر کمانے کا وقت ہوتا ہے اس لیے خاموش رہ کے صرف منہ تکتے نہ رہیں یا صرف رونے دھونے میں ہی سارا وقت نہ گزاریں بلکہ یہ مسنون اور جو قرآن سے ثابت ذکر ہے اس کو کثرت سے دہراتے رہیں کیا مردے کو ہاتھ لگا کر نہلائیں یا روئی کے ساتھ مردے کے اوپر کپڑا ڈال کر نیچے سے ہاتھ نکال کر نہلانا چاہیے بغیر کپڑا ڈالے ہوئے یہ کپڑا ڈال کر نہلانا چاہیے اور ہاتھ پر کوئی گلوز وغیرہ اور اگر گلوز اویلیبل نہ ہو تو کوئی کپڑا لپیٹ کر اس سے نہلانا چاہیے نہیں ڈائریکٹ اس کے جسم کے جو سطر کے حصے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے چہرہ اور ہاتھ وغیرہ بازو وزو کے اعضاء ان کی تو کوئی حرج نہیں لیکن باقی اعضاء کو نہیں جب عورت مردہ کو غسل دے تو کیا کنگی کر کے اس کی چٹیا بنائیں گے یا بغیر کنگی کیے ہوئے دونوں طرح بنا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہے 
سوال ہے کہ عورت کی میت کو غسل دینے کے بعد اس کے بالوں میں کنگی کی جائے گی اگر بال لمبے ہوں تو اس کی چوٹیاں بھی بنائی جائے گی یا بالوں کو کھلا رہنا دیا جائے گا یہ بھی دونوں کام آپ کر سکتے ہیں بال کی چوٹی بھی بنا سکتے ہیں اور کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں چھوٹے بالوں کی چوٹیاں کس طرح باندھی جائیں گی چھوٹے بالوں کی چوٹیاں باندھی ہی نہیں جا سکتی چوٹی باندھنا کوئی نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے اگر کسی کے بال اتنے ہیں کہ وہ باندھ لے تو باندھ دے اور اگر نہیں باندھ سکتی تو کھول دے سوال ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت اپنی زندگی میں سات مردوں کو غسل دے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام اس قسم کی پابندیاں بھی لگاتا ہے اسلام یہ تو پابندی لگاتا ہے کہ فجر کی نماز میں دو رکت پڑھیں کیونکہ وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اسلام ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ جو آپ کے بس سے باہر ہو یا غیر فطری قسم کی ہو نہ تو سات کی شرط ہے اور ایک کی بھی نہیں ہے اگر کوئی نہلائے تو یہ بہت ہی اجر اور ثباب کا کام ہے لیکن اگر کوئی اپنی طبی اور فطری کمزوری کی وجہ سے مردے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو ایسی صورت میں اس پہ جرم نہیں اگر کوئی کسی عام آدمی کو کہے کہ مردے کو غسل دے دو اور وہ انکار کر دے تو کیا اس میں کوئی کباہت ہے کوئی کباہت نہیں ہے اگر ایک شخص کے حوصلہ نہیں ہے مردے کو ہاتھ لگانے کا تو اسے مجبور نہ کیا جائے اگلا سوال ہے آپ نے بتایا کہ اسلام میں ایسے نام رکھنے کا حکم ہے جن کے معنی اچھے ہوں لیکن ہمیں بعض صحابہ کرام کے نام ایسے بھی ملتے ہیں جن کے معنی اچھے نہیں مثلا آپ نے بتایا کہ عثمان کا معنی اجدہ ہے عباس کا معنی تیوری چڑھانے والا تو یہ دونوں نام صحابہ کے ہیں تو انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے نام بدلے کیوں نہیں اگر ان کے نام یہ زمان جاہلیت کے تھے تو یہ کہ ان میں بہادری کا انصر بھی پایا جاتا ہے ان کے ہاں یہ جو نام ہے عثمان اجدہ یہ رکھنا ایسا ہی جیسے ہم نام شیر محمد رکھتے ہیں اب شیر نام کیوں رکھتے ہیں آپ بہادری کے لیے رکھتے ہیں اسی طرح اسد نام رکھتے ہیں آپ اسی طرح ہمیر رکھ لیتے ہیں ہمار آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں تو ہمیر اس کی تصغیر ہے تو اس سے بڑے بڑے کام بھی لیے جاتے ہیں وہ کام جو بعض اوقات ہمار کرتا ہے آپ نہیں کر سکتے لہذا اس طرح کے نام بعض اوقات نہیں پتا ہوتا میننگ تو ہم صرف اپنے جو منہ کو اچھا لگتا بولنے میں ساؤنڈ اچھا کرتا وہ رکھ لیتے ہیں اسی طرح عباس کا منع تیوری چڑھانے والا یعنی دوسروں سے وہ ہار نہیں کھانے والا اور اس میں بھی بہادری کا ہی ایک انصر پایا جاتا ہے شدت کا قوت کا انصر پایا جاتا ہے اس لیے آپ نے اس نام کو تبدیل نہیں کروایا وہ نام جن میں کسی قسم کا شرک پایا جاتا تھا ان ناموں کو آپ نے تبدیل کروا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو تبدیل کر دی اسی طرح وہ نام جس میں کسی اپنی ذاتی پاکیزگی کا اعلان ہوتا ہو اس کو تبدیل کرا دیا تھا مثال کے طور پر ایک صحابیہ کا نام برا تھا برا کا مطلب ہے نیک تو آپ نے فرمایا اللہ تو زکو ان کو اپنے آپ کو پاکیزہ مت کرو نیک مت کہو بل اللہ یو زکی میشا اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نیک بی بی نام ہوتا ہے نیک اختر ہوتا ہے اور بہت سے اور بھی اس قسم کے تو ایسے نام رکھنا جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن ایسے نام جو بظاہر دیکھنے میں قسم کے نظر آئے جن میں شدت یا غضب کا پہلو ہو لیکن اگر وہ غضب اسلام دشمنوں کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے کہ ایک نیگیٹو چیز ناپسندیدہ چیز جب اس کو کسی درست مقام پہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہی چیز انسان کے لیے ثواب ہو جاتی مثلا غضب غصہ غصہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی شخص غصہ کرتا ہے تو وہ غصہ باعث ثواب ہے اور اس وقت غصہ نہ کرنا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جو برائی کو دیکھ کر بھی برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں رائی برابر بھی پر ایمان نہیں تو یہ مختلف کیفیات ہیں جن کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے واخر دامان الحمد للہ رب العالمین سبحان کا بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ